我每天这个录节目之前啊，蹲一下这个稿子啊，很多人问我，就是说这稿子上到底写的什么？其实很简单，给大家看一下，就是我每天录节目的一个提纲。我一般呢，每天确定一个选题之后呢，就先会在网上找一些资料，然后呢，就会根据这些资料啊，在网上，在这个，在这个纸上啊。写一个简单的提纲，一般来说就写个两三页，就这样啊。内容呢，就是大概其我先后顺序啊，比如说一二三四啊，我自己写的笔上之后，脑子里先形成一个印象。这样呢，我在说的时候呢，一般来说这个顺序啊就不会太乱，也不会跑题。呃，如果中间要记不住了呢，我就看一眼啊。这就是我写的这个提纲。呃，我在刚开始做这个节目的时候，也有人提醒我啊，他说，嗯，其实王军你可以写逐字稿嘛，你写逐字稿的话。就是你把整个这个你今天要说的话写成一篇文章，然后呢，你在前面搞个提示器，然后呢，你这个见着对着这个逐字稿啊去念，这样的话呢，你的节目可能会更精炼、更精简。比如说现在是二十分钟的节目呢，可能十分钟、十二分钟就讲完了，这听的人可能效率更高。呃，这个逐字稿我是知道的，这个我们中央电视台工作的时候啊，其实我们的播音员啊，其实他们呢就是念的逐字稿，他们是不允许自己发挥的。就我可以大家讲一个故事啊，就是胡锦涛当时上台的时候啊，那因为江泽民啊要扶上马送一程嘛，当过几年的这个军委主席，那么后来在胡锦涛当了一年多的国家主席之后呢，江泽民全退了，那么就在胡锦涛那天完全开始掌握权力的时候啊，也就是说在那个政治上的说法呢叫。呃，团结在以胡锦涛为核心的党中央周围，就是“核心”这个词第一次用在胡锦涛身上。这一天呢，就在新闻联播要播。那天的当班的播音员呢是罗京。罗京呢，结果那天出了一个什么岔子呢？就是这么重要的一个逐字稿，就播音稿啊。结果呢，因为那个桌子上啊，稿子太多了，他们找不着了，就是这个。播这个稿子的时候，就找来找去，找来找去，找来找去，找不到了。找来找去找不到之后，你要知道是没有人敢自由发挥，随便播放的。所以最后呢，就切掉了下一个新闻。最后呢，新闻联播就结束了。这个这条消息也没播出去啊。事后呢，胡锦涛办公室还专门给中央电视台打电话，说这件事情不要处理人。嗯、我想说这个这个故事的这个这个。目的是说什么呢？其实我们中央电视台大量的播音员啊，其实台子上都是有逐字稿的，但是逐字稿要想建立逐字稿的问题啊，最大的问题在我看来就是很难建立起来人与人之间的交流感。就是你看他们那个表述的时候，你总觉得他在念稿子。当然，如果你经过非常规范的训练啊，你像播音员主持人，就是那种广院毕业的播音员主持人，他们经过非常规范的训练。长期的训练，可以把这种人机交流感降低到较低程度，但是实际上也完全也不可能完全降低到没有的程度，所以我们称之为他们叫播音腔嘛，就是他们只要一说话，你就知道那是播音腔，他不太可能像这种人和人之间聊天的感觉，但是这种像我简单写一个提纲啊，我就开始说，这当然中间会有一些，比如说。呃，口头禅呐、啊，废话呀，然后这个效率会降低一点啊。但是非常重要的一点，它是建立了一种人与人之间的交流界面。这一点我认为比那个逐字稿给大家带来的那种准确性更重要，因为人与人之间的交流感呢，使得你这个讲述者啊变得更可信了。那么是因为人与人之间的交流感呢，它建立的不仅仅是信息传播，更重要的还有一什么情感传播。你人是一个什么样的人？他通过你的交流过程中间就建立起来了一个所谓的形象，而这个我是更看重的，所以我是坚决不写逐字稿的，我只写这个所谓的提纲，这个提纲对我来说就足足够了，完全足够了。那我们今天讲一个什么话题呢？我今天看到两条新闻呢，一个新闻呢是北京很大一个区域呢要集体转到那种河北的崇礼那个地方要隔离。河北的崇礼现在天气还蛮冷的，因为那个地方是开冬奥会的地方嘛，所以呢，我看那个通知里还提醒大家呀，要特别带好啊厚衣服什么之类的。另外一个新闻呢，就是河南呢，就说好像是
，呃，要实行全员的隔天一次的核酸检测。这两个新闻啊，我想放在一起说一下，说一个什么话题呢？就是你观察国内的现在的过去两年啊，就是这个所谓的防疫措施，就是这个这个防疫的手段呢是在层层加码，越来越严。这个你想一想啊，河南这个两天测一次核酸呢、啊，这是多么可怕的一件事情！而且不管你这个地方有没有疫情，你都得两天测一次核酸。反正我个人对这个测核酸是非常恐惧的。我我一开始啊，这个从日本回中国的时候，第一次测核酸是在日本嘛。日本的这个核酸检测机构啊，可能也比较认真，他那个捅鼻子的时候捅得特别特别深，那一个非常长就这么长的那个那个棉签啊，捅进去以后啊。我当时就泪流满满面啊，那种感觉你就别别提了，马上就泪流满面，而且他还在里头停了一会儿，还搅了一下，你知道吗？那简直太难受了，我实在是忍受不了啊。然后那个那个人就让我测完一个鼻子后，再忍了半天，在那坐在那个地方等了半天，再测第二个，我心里都有阴影了，就是那个测核酸呢，但是我就没办法想象，就是两天如果测一次核酸的话，人会怎么样？当然，虽然现在啊，就不一定都是这种。鼻拭子啊，都是咽拭子啊，咽拭子可能没有那么痛苦，但是你想想，即便是咽拭子，每隔两天有人找你测一次核酸，这种状况对你生活的打扰，这个其实也是难以想象的，是吧？那么这就带来一个问题啊，嗯、就很多人问我，也问过我，他说：“志安，你回国的时候，国内采取了这么强烈的这种所谓的防疫措施啊。”才在其他人、其他国家看来，这些措施都那么的不人道，为什么国内的人不反抗呢？为什么他不不反抗？他们那么驯服？你看，我们经常看网上那些测核酸的照片，排的长长的队伍啊，可能有的是几公里，大家都去测核酸去了。那领导一社区一布置，就大家都去了。为什么没有人抗议呀、啊？为什么没有人反对呀、啊？为什么没有人组织起来，不配合呀、啊？其实我想过这个道理。我回国的时候啊，我我跟那个返乡记可能大多数人都看过啊，一共六级返乡记啊。这个返乡记啊，就是我回国的时候，这个无论是测核酸呐、啊，还是隔离呀、啊，还是健康码二维码啊，还是说就是我出行的不便呢、啊，对我来说都是极其痛苦的，非常非常痛苦，所以我才能用返乡记那种形式把它记录下来啊。这一点我发现了一个特点，什么呢？就是凡是国外回国的人看我的节目，感触都特别深，啊，大大家都是感同身受啊，就是那个那种隔离啊，二维码健康码。但是国内的很多朋友呢，看完之后也觉得说的很精彩，但是他没有我们自己在国外生活的人回国的那种感同身受。为什么会这样？我就发现我回国的时候看到一个现象，就是我国内的朋友、国内的亲人，甚至国内的同事，他们对国内的这个防疫措施的。那种痛苦感呢、啊，远远不如我。他们他们觉得好像还行，并没有觉得那么难以忍受。我就想为什么会这样？嗯、后来我其实想明白这个道理，就是他们的权利其实是逐渐失去的。你想，疫情刚开始的是什么呀？那时候可能不严重的地方并没有隔离，对不对？可能先给你上一个健康码，过几天健康码完了之后，再给你上个二维码。二维码啊，不是那个二、啊，不是就是行程码，对吧？然后行程码，然后然后再让你测一下核酸，对不对？测完核酸之后，哦，有的就可以可以隔离了，隔离完了，有的就去方舱医院了，对吧？就是他的这个权利的失去的过程啊，是一个逐渐逐渐逐渐失失去的过程，并不是一下子就让你失去。你知道我们为什么回国感受这么难受？是因为我们从一个相对自由的那个环境。回到了国内的环境之后，这个两者之间呢，反差特别巨大。但是国内的人不是啊，当他的权利一点一点失去的时候啊，你就会发现他那个耐受力啊要强得多。其实这是在社会心理学上也是一个非常重要的规律啊，就是人呢对环境的适应能力非常强，人是所有动物中对环境适应能力最强的动物。从某种角度来讲呢，人也是最容易被驯化的动物。你看这个动物中间能够被驯化的动物实际上是非常非常少的，而且人类在驯化我们现在的那些是那个那个所谓的帮助我们那些动物啊，比如猪啊、牛啊、马啊，其实都都
经过了漫长的岁月，漫长的岁月，才把它们驯化成了可以跟我们配合一起工作生活的动物。但是，驯化人要比驯化动物容易得多。为什么呢？因为人呢、啊，本身对环境的自适应能力非常非常强，或者说人的预期啊，人的这个预期啊。对因应环境的因应环境变化的能力啊，也非常非常强。这个二战的时候啊，德国当时搞过很多集中营嘛。这个集中营呢，其实后来的社会学家有广泛的研究著作，其中这个那些我我也看过一些作品啊，我就发现其实那些很多集中营啊，一开始大家非常不适应，但是很快你就会发现集中营里头啊，就过起了。在那个环境下，人们看似还比较正常的生活，比如说有交易啊、理发店，然后呢，孩子还会家长组织起来他们读书画画，是吧？在甚至还有男女之间在那里面还要谈恋爱啊，或者什么什么之类的，你就会发现，就是在一个集中营中间，人们适应这个环境的能力非常非常强，并不是每天想着我要都我我可能都要死掉了，我还我还有什么可以想的？我还有，我还要过什么样的生活，并不是这样的。那么就是说，当你把他的预期降低到一个一个阈值之后，他们反过来在那个环境下会重新产生一种对生活的期待。还有一个例子，高晓松曾经在讲他那个《小松奇谈》里头，其中讲过一个故事啊，就讲这个，其实清王朝刚开始打败明朝的时候，大家都知道啊，要要剪发呀、剃发呀、易服啊。剃发就是说，把我们中国人传统的那个束发的习惯啊，给干掉，梳成这个满族人的辫子。这个一开始在中国的，尤其是南方社会啊，受到了极大的抵制，非常非常大的抵制。那么大家都知道，扬州十日、嘉定三屠，很重要的原因都是因为所谓的这个剃发易服，易服嘛，要穿上满洲人的那一套服饰嘛。我们中国人自己原先的那套服饰就不让穿了。让男的都要梳成这样辫子，所以当时有很多地方的人都要冒死去反抗。但是清王朝统治了这个大明五十年之后，朝鲜的使臣到中国去进贡的时候，那路边的那些老百姓啊，看到这些朝鲜的使臣穿的衣服的时候，就开始笑话他们。为什么呢？因为朝鲜使臣穿的衣服啊，还是明朝中国人民中国人穿的衣服。但是清朝的那些人已经不穿这些衣服了，这些衣服只保留在戏曲作品里，也就是说，他们唱戏的人还穿。所以当时这些看见这个朝鲜使臣来北京进贡的时候，他们就说：“你看，这朝鲜的使臣穿的都跟唱戏里的人一样。”他们很快就忘了，这实际上是自己先民穿的衣服。然后历史再继续往前发展，等到清王朝快灭亡的时候，大家都知道剪辫子。很多人又不习惯了，那很多汉族人也不习惯呢。鲁迅先生在写那个那个作品里头，进了一次城之后，辫子被剪掉，回来痛哭流声，感觉他的命都要没了，对吧？为什么？他已经习惯了。所以人对环境的自适应能力之强啊，这个是你很难想象的。所以这个可以解释啊，就是说我们境内的人为什么他们其实对这么高压的这样的一种所谓的防疫措施啊。看起来无动于衷，我觉得这这中间是一个非常重要的道理啊，就是这个，你比如说现在这个这种这种进门的消杀是吧？我我前几天做的节目，什么法学家，他那个童志伟，他当时就联系联系一些法学家呀、啊，他们就抗议说这个东西明显触犯法律，这个根本法律从来没有授权。但是你会发现呢、啊，普通民众对这个东西啊，配合程度挺高的。那么接下来就是有自然有另外一个问题了，就为什么法学家们他们其实会对这些权利的受侵害会那么敏感，而普通的民众呢就不敏感呢？我个人觉得啊，因为法学家他内心有一个猫，这个猫是什么呢？是法律的规则，这是他们的他知道什么东西越界了，什么东西没有越界，而普通民众呢是凭着凭借着自己的感受来衡量他自己啊。该不该向政府配合？除非你这个压力测试越界了，越到越过了他们的耐受能力，那么他们可能会会爆发、会反抗。
。但只要是在他耐受能力范围之内，普通人可能对这种所谓的高压式的这种所谓的防疫措施就是忍受，了不起抱怨几句，再了不起可能有小规模的冲突，把你制服了之后就拉倒了。大多数人都会配合。其实这就是中国现实。这里头我想延伸说出一个什么话题呢？就是我前一段时间在直播里头啊，就上个星期六直播里的时候，我曾经回答过一个问题，说我曾经在那里头说回答一个问题的时候，我说过一句话，就是说我为什么不愿意像境外的很多自媒体那样去喊口号？我说了一句话，我说这个，你知道他们怕什么吗？他们不怕你反对，他们怕你讲道理、讲真相。其实这个道理啊，我觉得啊，鲁迅先生很早就回答过，大家都看过鲁迅先生要的那本小说。我们当时中学的时候是课文，对吧？那个革命党人夏愚一门心思想要干革命，说大清朝的天下是大家的。但是呢，那黄老栓呢要给自己的儿子看病，天天琢磨着买人血馒头。那么当夏愚被送上法场的时候，他还在喊着革命口号。大家在议论的时候都说这个人疯了，是不是？他竟然竟然喊大清朝的天下是大家的，这不疯了吗？是不是？所以鲁迅先生当时这本这在这篇小说里头所提示的社会现实，我觉得，即便到了我们今天，仍然有非常重要的现实意义。就是说，如果民众本身内心对权力的边界、会对权力的意识不清晰的情况下，其实你反对，你别人的反对，对他们来说根本没有意义，甚至会把他们吓跑。比如说夏愚喊那些口号的时候，把黄老栓这些人都吓跑了，对不对？他们能想到的就是用他的人血馒头能给自己的儿子治痨病，仅此而已。你说夏禹喊那些口号对他们有意义吗？一点意义都没有。所以鲁迅先生其实在那篇文章里深刻的提示了，就是说跟我的所讲的道理是一样的，就是只有觉醒才能救这个社会。那么觉醒要通过什么方式来讲呢？对我来说呢，就是要通过讲道理、讲真相的方式。因为你通过讲道理、讲真相的方式呢，才能让民众逐渐的明白，哎，那个心里的猫在什么地方？为什么？为什么进家消杀不可以啊？违反了哪条法律啊？这法律都是你定的，但是你也要遵守，对不对？对吧？那那么现在的防疫措施，你比如说两天要进行一次所谓的，呃，核酸检测，法律依据是什么呢？法律依据这个有没有法律授权呢？对吧？如果没有法律依据，我们就要把它讲出来，让民众知道。民众哪怕是现在他不能跟政府对着干去反抗啊，他他应该知道这样的做法啊，本身是没有法律授权的，可能是瞎胡闹的。那么，比如说随便把一个社区的人就全部转移到崇礼，那我们也要问呢、啊，法律依据是什么呢？对吧？有在科学上有这个必要吗？在公共卫生上、防疫上有这个有这个必要吗？我们不断讲这样的道理的过程中间，可能普通的民众就会逐渐的觉醒，这是我想的。所以很多人说：“哎呀，王局，你讲这些法律啊，什么之类的都没有用。”对于境内来说，那那不是个法治社会吗？我说我不管有没有用，我都要讲，因为法律就是他们制定的，法律是他们制定的，他还不执行，我要把这个告诉普通公众。普通公众说：“你看。”这不就是你制定的法律吗？你应该执行啊！我想让他们知道，其实他们制定的法律他不执行，民众知道了之后也会变成逐渐变成民众觉醒的一个一种力量。这个才是我内心呢、啊、特别希望能够通过我的节目促进促进的。所以我，我我一直在说，我之所以不愿意跟很多人玩口号，并不是因为我温和，而是我认为那没用。我认为鲁迅先生差不多在一百年前就已经告诉了我这个道理，这个道理我也愿意践行它。我希望能够用一些，能用我自己啊，这个微小的力量、微不足道的力量啊，去逐渐的唤醒民众，哪怕唤醒十个，哪怕唤醒一百个。那么我个人觉得呢，我对这个中国社会的这个进步和发展呢，就做到了我自己的那个那份贡献。好，我们今天就说到这里，谢谢大家，咱们明天接着聊。今天啊，录完之后啊，发现有一个道理没讲透，所以呢，我在返场跟大家讲几句话啊。就是大家可能会看到，就是
。咱们疫情期间，有的小区被封了半个月、二十天啊，然后打开的时候，很多人欢欣鼓舞啊，啊，敲锣打鼓，还有跳舞的。很多境外的人就会说：“你看，明明让你这么痛苦了，然后呢，把你放出来之后，你还感谢政府、感谢党，然后你还那么高兴，你这不是贱吗？”其实啊，我跟你讲啊，从人的心理角度来讲，这非常正常，因为人的心理啊，人的幸福感呢、啊，不取决于你得到了什么，取决于你得到的跟你预期之间啊，那是不是满足，是不是得到了？就什么意思呢？就是说，当一个人的境遇变得变差的时候，权力变少了之后啊，他在这个基础上重新再获得一点点自由的时候啊，他就会非常非常满足。所以你看，全国各地许多地方啊。这个被解封了之后，人们的那种发自内心的那种开心高兴啊，都是真实的，并不并不虚假。而且呢，我个人觉得啊，这个你也不能称之为贱，这就是社会心理。你比如说我，我回国的时候啊，我为什么要千方百计找一家能够点外卖的酒店呢？就是我知道一定要被隔离的时候，失去自由这半个月，那么这个点外卖啊，就这个啊，对我来说那个幸福感啊。就非常大，对于普通的平时的酒店点不点外卖有什么区别呀、啊？但是对于一个隔离酒店能不能点外卖就太重要了，至少对我来说就太重要了。所以你就看到了吗？就是说一个人的幸福感跟你实际得到多少没有关系，而根据这个而而和这个预期管理有关。所以你发现了吗？那聪明的统治者啊，他就会逐渐在减少你权利的同时呢，适当的给你释放一点好处。那么这种预期管理就可以做到，让每一个普通人呢，在权力逐渐丧失的过程中，还能拥有幸福感。这个时候，我们该指责的，不是每一个在解封的时候啊，感到欢欣鼓舞的民众，而是制造这个逻辑的权力的所有者，道理在这里。好，今天这次算是真的完了啊，咱们明天接着聊。